আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে স্বাগত আমি শারমিন আক্তার প্রবাসক দর্শন বিভাগ মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ মানিকগঞ্জ আজকে অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে আজকে আমার যে আলোচনা সেই আলোচনাটা মূলত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য আজকে আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের কোর্স মুসলিম দর্শন মুসলিম দর্শন থেকে আলোচনা করব কারণ দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা তোমাদের আমি মুসলিম দর্শনে ক্লাস নিয়ে থাকি তো এর মাঝে আমরা সিলেবাস অনেকটাই কমপ্লিট করে ফেলেছি প্রায় আজকে আমরা পড়েছিলাম যে মুসলিম দর্শনের একটি অধ্যায় হচ্ছে তোমার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব তো এর মাঝে আমরা যে দার্শনিক সম্প্রদায় পেয়ে থাকি তার মধ্যে হচ্ছে মুতাজিলা সম্প্রদায় একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় এবং মুসলিম দর্শনের যে ইতিহাস বা মুসলিম দর্শনের যে আলোচনা এর মধ্যে মুতাজিলা সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং এর আলোচ্য বিষয় এরা কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে আজকে আমরা সেটা নিয়ে মূলত জানার চেষ্টা করব এখানে দেখো লেখা আছে মুতাজিলা সম্প্রদায় মূলত উগ্রপন্থী খারিজিদের উগ্র মতবাদ এবং নম্রপন্থী মর্জিয়াদের নমনীয় মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে ইমাম হাসান আল বস্ত্রের শিষ্য ওয়াসিল বিন আতা ছিলেন এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল বিন আতার জন্ম সাল হচ্ছে ছয়শ নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন সাতশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে মুতাজিলা সম্প্রদায় মুসলিম দর্শনের ক্ষেত্রে একটি বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত কারণ এরা যুক্তি এবং বুদ্ধিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল দার্শনিক ইসলামিক আলোচনা এবং দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বিকাশ লিখা আছে এখানে দেখো মুতাজি মুতাজিলা সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদদের আমরা মূলত দুভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে বাগদাদি দল এবং অন্যটি হচ্ছে বস্ত্রি দল বস্ত্রা দলভুক্ত মুতাজিলাদের নেতৃত্ব দেন ওয়াসেল বিন আতা তার মৃত্যুর পরে এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন তার সুযোগ্য শিষ্য আমির বিন ওয়াবিদ আর অন্যদিকে মুতাজিলাদের বাগদাদের যে দল ছিল সে দলের নেতা ছিলেন বিশার বিন মুতামির এটি বিভিন্ন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কাদারিয়া মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত মুতাজিলা মতবাদ অনেক উমাইয়া খলিপাদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে খলিপা ওয়ালিদের পুত্র তৃতীয় ইয়াজিদ মুতাজিলাদের মতবাদ প্রকাশ্যে অকণ্ঠ সমর্থন জানায় খলিপা আল মামুনের শাসনকাল ছিল মুতাজিলাদের জন্য উৎকৃষ্ট সময় তিনি খলিপা হারুন ও রশিদের কর্তৃক মুক্ত আলোচনার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং সকল যুক্তিনিষ্ঠ বিদ্যান ব্যক্তিবর্গকে দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান আব্বাসীয় খলিপা মুতাওয়াক্কিল মুতাজিলাদের সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পোষকতা পরবর্তীতে রহিত করেন অপর খলিপা কাদির বিল্লা মুতাজিলাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করেন এবং তাদের নির্যাতিত করতেও দ্বিধাবোধ করেননি একটা সময় এসে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের পতন ঘটে বা মুতাজিলাদের যে মতবাদ সেটি রহিত হওয়া শুরু করে তো এই ছিল মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখন মুতাজিলা সম্প্রদায় যেহেতু একজন বুদ্ধিবাদী এবং দার্শনিক সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত তো সেক্ষেত্রে তার দর্শনের আমরা দর্শনের যে বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আলোচনা করি সে তারই কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়ে মুতাজিলা সম্প্রদায় এখন আলোচিত আলোচনা করেন তো মুতাজিলা সম্প্রদায়ের যে আলোচ্য বিষয় আছে সেগুলোর মধ্যে প্রধানত হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলী কোরআনের নিত্যতা আল্লাহর দর্শন ইচ্ছা স্বাধীনতা কল্যাণ এবং অকল্যাণ তো প্রথমেই আমরা আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করব 
ইসলামে আল্লাহর একত্রে বিশ্বাসী আমরা জানি আমরা যারা মুসলমান আছি আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় এবং পবিত্র কোরআনেও বারবার করে বলা হয়েছে যে আল্লাহ এক যেমন মুতাজিলা সম্প্রদায় ছাড়াও আমরা এমনি জানি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় যেমন কোরআন মসজিদের একশো বারো নম্বর সুরা সুরা ইখলাস ইখলাসে বারবার কিন্তু আল্লাহর একত্রে কথায় বলা হয়েছে তিনি বলা হয়েছে যে বলো তিনি আল্লাহ এক আল্লাহ সবিষয়ে স্বতন্ত্র নহেন তিনি জনক না তিনি জাতক এবং তার সমকক্ষ কেহ নেই তো আমরা সাধারণ মানুষ আল্লাহ এবং আল্লাহর গুণাগুলির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য করি না এটাকে আমরা সাধারণভাবে গ্রহণ করি কিন্তু মুতাজিলা সম্প্রদায় এটাকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেননি তারা আল্লাহর একত্ব ও তার গুণাবলীর মধ্যে যুক্তি অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন তারা বলেন যে আল্লাহর গুণাবলী যদি তার সত্তা হতে পৃথক হয় তবে কিছু যৌক্তিক অসুবিধার উদ্ভব হয় যদি কোনো গুণ আল্লাহর সত্তায় আমরা আরোপ করি তবে তা একত্রের ধারণা বিরোধী হবে আবার যদি কোনো গুণ আরোপ করা হয় তবে তাকে সসীম অবস্থাও আনা হয় কিন্তু আমরা জানি আল্লাহ অসীম এক এবং অদ্বিতীয় তার সাথে সহনৃত্য কোনো কিছু থাকতে পারে না এ কারণে মুতজিলা গুণ বলেন যে আল্লাহর গুণাবলী তার সত্তা বহির্ভূত বাহ্য গুণ নয় আল্লাহর যে গুণ আছে বা আমরা আল্লাহর যে কোরআন মাঝিতে যে নিরানব্বইটা নাম দেখতে পাই সেগুলো কিন্তু আল্লাহর গুণেরই প্রকাশ এই গুণগুলো হচ্ছে আল্লাহর সত্তার অংশ এগুলো বাহ্যিক গুণাবলী নয় যদি আমরা এটাকে আল্লাহ থেকে আল্লাহর গুণাবলী এবং আল্লাহর সত্তাকে আলাদা করে ফেলি তাহলে আল্লাহর একত্ব আল্লাহর যে একত্ব সেটা আর সেটা আর প্রতিষ্ঠিত থাকে না সে কারণেই মুতাজিলাগন মতবাদ প্রচার করেন যে আল্লাহর গুণাবলী তার সত্তা বহির্ভূত বাহ্য গুণ নয় এগুলো তার সত্তারই নামান্তর দ্বিতীয়ত কোরআনের নিত্যতা সম্বন্ধেও তারা আলোচনা করেছে কোরআন সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ মুসলমানগণ রয়েছেন সাধারণ মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে কোরআন অন্যান্য পার্থিব বস্তুর মতো দেশ কালে সৃষ্ট কোনো সাধারণ বস্তু নয় এটি অসাধারণ এবং একটি ঐশী গ্রন্থ এটি জিব্রা আলাহামের মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাহামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে অতএব কোরআন কোনো বিশেষ সময়ে সৃষ্ট কালিক ব্যাপার নয় এটি অনাদি এবং নিত্য কিন্তু মুদাজিলা সম্প্রদায় এটাকে অস্বীকার করেন তারা বলেন যে কোরআন যদি অনন্তকাল ধরে অস্তিত্বশীল হয় তবে ইহা আল্লাহর একত্রের ধারণার বিরোধী হয়ে পড়ে কারণ আল্লাহ যদি এক হন তবে অন্য কিছুই তার সঙ্গে সহনৃত্য হতে পারে না অতএব কোরআনের নিত্যতা ধারণা আল্লাহর একত্বের পরিপন্থী তারা মনে করেন যে কোরআন হচ্ছে সৃষ্ট কোরআন একসময় আল্লাহর মনে বা আল্লাহর মনের উপাত্ত হিসেবে ছিল পরবর্তীতে সেটি হজরত মহানবী সাল্লাহ আলাহামের কাছে জিব্রা আলাহামের মাধ্যমে আগমন করে বা অবতীর্ণ হয়ে বাহ্যিক রূপ ধারণ করেছে তাই কোরআন অনিত্য বা অসৃষ্ট নয় কোরআন সৃষ্ট এবং নিত্য এরপরে তারা আলোচনা করেছেন আল্লাহর দর্শন বা দিব্য দর্শন নিয়ে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বলা হয়েছে যে পূর্ণ আত্মারা পরকালে আল্লাহ দর্শন লাভ করবে এখন এই মতের মুতাজিলার এই মতের বিরোধিতা করেন কারণ হচ্ছে আমরা যদি আল্লাহকে দেখতেই পাই তাহলে কোরআনে কিন্তু আবার বলা হয়েছে তিনি দৃষ্টির আয়ত্তে নহেন দৃষ্টি তার আয়ত্ত দিন তাহলে আমরা আল্লাহকে দেখব কিভাবে এক্ষেত্রে যারা শাব্দিক অর্থে নিয়েছে যে আল্লাহকে আল্লাহ আল্লাহকে দেখা যাবে মতো জেলেরা তাদের সাথে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন তারা বলেন যে দিব্য দর্শনকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতি তারা একইভাবে এরা কবরে পাপাত্তার দৈহিক শাস্তির কথাও ব্যাখ্যা করেন মুতাজিলাদের মতে সমর্থনে হাদিস থেকেও তারা উদ্ধৃতি দেন তারা বলেন যে যে ব্যক্তি বলে যে নবী সাল্লাহ আলাহাম আল্লাহকে চাক্ষুষ ভাবে দেখেছেন সে মিথ্যা কথা বলে অর্থাৎ আল্লাহকে আল্লাহর সম্পূর্ণ আত্মা যারা বা আমরা যারা ভেসতে যাব তাদের সাথে আল্লাহর দেখা হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের যে চাক্ষুষ বা চামড়ার যে চোখ আছে সেই চোখ দিয়ে আমরা আল্লাহকে দেখব না 
আল্লাহর সাথে দিব্য দর্শন বা আল্লাহ দর্শন সম্ভব হবে আমাদের আত্মার দ্বারা অন্তর আত্মা দিয়ে আমরা আল্লাহকে দেখতে পারবো এটি হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার এটি দৈহিক বা জৈবিক নয় তৃতীয়ত আল্লাহ দর্শন নিয়ে আলোচনা করার পর তারা আলোচনা করেছে ইচ্ছা স্বাধীনতা নিয়ে কাদারিয়া সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদগণ মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা স্বীকার করে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন কাদারিয়া চিন্তাবিদদের মতবাদের উপর ভিত্তি করেই মুতাজিলা চিন্তাবিদরা ইচ্ছা স্বাধীনতা সম্পর্কে নিজেদের মতবাদ সুপ্রকাশ করেন ইচ্ছা স্বাধীনতা প্রমাণ করেই মুতাজিলারা আল্লাহর ন্যায়পরণতা সমর্থনের প্রয়াস চালান এবং নিজেদেরকে ন্যায়পরণতা ধারক বলে অভিহিত করেন যারা গোড়া মুসলমান বা সাধারণ মুসলমান তৎকালীন সময়ে ছিল বা এখনো আছে তারা কিন্তু মনে করেন যে ভালো মন্দ যাই হোক সেটা আমাদের উপর নয় সেটা আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহ যা চান তাই হবে মুতাজিলা চিন্তাবিদরা বিরোধিতা করে বলেন ভালো মন্দের কাজে আল্লাহ স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন না মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা রয়েছে স্বাধীন ইচ্ছা ও কার্য নির্বাচন ক্ষমতাও রয়েছে এ কারণেই তার সম্পাদিত কাজের জন্য তাকে দায়ী করা হয় আল্লাহ মানুষকে এমন কাজের জন্য শাস্তি দেন না যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যদি মানুষ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে কোনো কাজের জন্য আল্লাহকে তাকে শাস্তি দেন তবে তিনি একজন স্বেচ্ছাচারী এবং অন্যায় শাসকে পরিণত হন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এরকম নন তারা যুক্তি দেখান যে মানুষ নিজেই তার কর্মের জন্য দায়ী এবং স্বাধীন বলেই তার সম্পাদিত কর্মের দায়িত্ব তার নিজের উপর বর্তায় কেননা আমরা এটা জানি স্বাধীনতা বিহীন দায়িত্বের ধারণা সবিরোধী মুতাজিলারা তাদের তারা ইচ্ছা স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা আছে বলেই মানুষ বেছে নিতে পারে সে কোন কাজটি করবে এবং সে কাজের ভালো মন্দের দায়িত্ব তাকে নিতে হয় মুতাজিলা চিন্তাবিদের ইচ্ছা স্বাধীনতা সম্বন্ধে সমর্থন করার জন্য তারা কোরআনের সাহায্য নেন কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে ইচ্ছা স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যেমন দশ নম্বর সুরার চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ লোকদের উপর বিন্দু মাত্র জুলুম করেন না কিন্তু লোক নিজেরাই নিজের উপর জুলুম করে থাকে এবং বাইশ নাম্বার সুরার দশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ইহা তোমার হস্তদয়ের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ বান্দাদের উপর জুলুমকারী নন তো কোরআনে বিশেষ বিশেষ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা রয়েছে এবং ইচ্ছা স্বাধীনতা থাকার জন্যই আমরা কিন্তু দোযোগ বেহেস্তের যে হিসাব সেটা হিসাব করা হবে কারণ আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেমন বুদ্ধি জ্ঞান দিয়েছেন তেমনি আমাদের ভালো ভালো মন্দ কাজ করার স্বাধীনতাও দিয়েছেন আল্লাহ আমাদেরকে পথ দেখাবেন কিন্তু আমরা কোন কাজটা বেছে নিব ভালোটা নিব না মন্দটা নিব সেটা নির্ভর করবে আমাদের উপর এবং সেটা দায়িত্ব করতে আমাদের উপর এরপর আমরা আলোচনা করব কল্যাণ এবং অকল্যাণ নিয়ে মুতাজিলা সম্প্রদায় কল্যাণ এবং অকল্যাণ নিয়ে যুক্তি নিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন মুতাজিলারা মনে করেন যে আল্লাহর ইচ্ছা করলে ভালো মন্দ বা কল্যাণ অকল্যাণ সব রকমের কাজই করতে পারেন তবে তিনি তার সবারের বিপরীত কোনো কিছু করেন না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আল্লাহ ইচ্ছে করলে সবকিছুই করতে পারেন কিন্তু আমরা জানি আল্লাহ কারো জন্য অমঙ্গলজনক নয় কারো জন্য অমঙ্গলজনক কিছু করেন না সে কারণে তিনি আমাদের অকল্যাণ করতে সম্ভব করতে পারেন না তিনি যে কেবল মন্দ কাজই করেন না তা নয় তিনি তার জাত অনুসারে মন্দ কাজ করতেই পারেন না মুতাজিলা তাদের এই মতের সমর্থনে কোরআনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করেন যেমন চার নম্বর সুরার উনআশি নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আসলে তোমার কোনো কল্যাণ হলে তা হয় আল্লাহর হতে এবং অকল্যাণ ঘটলে তা হয় তোমার নিজের হতে এর উপর ভিত্তি করে মুতাজিলা চিন্তাবিদেরা যেসব অমঙ্গল ঘটে তারা বলেন আল্লাহ সেগুলোর কর্তা নন মানুষ তার জীবনের কল্যাণের জন্য নিজেই দায়ী এবং অকল্যাণের জন্য নিজেই দায়ী এছাড়া তারা আরো বলে থাকেন ভালো এবং মন্দ এ দুটি একটি কাজের গুণ মানে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ভালো দিকও আছে মন্দ দিকও আছে কাজের ভালোর জন্য মানুষ পুরস্কার পাবে এবং মন্দতের জন্য সে শাস্তি ভোগ করবে 
মুতাজিলেরা বলেন সত্য ভালো এগুলা পুরস্কারের যোগ্য এজন্য নয় যে এটি ধর্মের নির্দেশ বরং এজন্য যে এর অভ্যন্তরীণ গুণ বর্তমান অর্থাৎ ভালো যেটাকে আমরা ভালো বলবো সেটা কিন্তু অভ্যন্তরীণ ভাবেই ভালো ভালো বলেই কিন্তু সবাই সেটাকে ভালো বলে থাকে সেটা কোনো পুরস্কারের আশায় বা কোনো শাস্তি না পাওয়ার জন্য কিন্তু মন ভালো নয় যেটা ভালো সেটা সত্যিকারই ভালো অন্তর্নিহিত ভাবে সেটা ভালো থাকে আর যেটা মিথ্যা অকল্যাণকর বা শাস্ত্রের যোগ্য এজন্য নয় যে এটি ধর্মের পরিপন্থী বরং এজন্য এটি নিজ কর্মগুণেই এটি মন্দ তাই মুতাজিলা সম্প্রদায় পবিত্র কোরআন অবশ্যই যুক্তির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কোরআন ঘোষণা করে আল্লাহ আকাশ হতে বাড়ির মোশন এবং তদ্বরা তিনি ভূমিকে রয়েছে কথা শ্রবণকারী কওমের জন্য নিদর্শন নিশ্চয়ই রাত ও দিবসের পরিবর্তনে এবং যা কিছু আল্লাহর আকাশ ও পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তাও নিদর্শন স্বরূপ করেছেন মুত্তাকিদের জন্য তার মানে তারা আলোচনা সিদ্ধান্তে আসেন যে কল্যাণ অকল্যাণের ক্ষেত্রেও মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা রয়েছে যেহেতু তারা ইচ্ছা স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে সেহেতু কল্যাণ অকল্যাণের দায় দায়িত্ব মানুষের উপর বর্তা এই পাঁচটি আলোচ্য বিষয় ছাড়াও মুতাজিলা সম্প্রদায় স্বর্গীয় পুরস্কার শাস্তি জগৎ সৃষ্টি বস্তু স্বরূপ এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন আহ এইসব বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আমাদের আমরা দেখি যে কয়েকজন প্রখ্যাত মুতাজিলা চিন্তাবিদ রয়েছেন তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে মুতাজিলারা যেসব বিখ্যাত চিন্তাবিজ্ঞান রয়েছেন বা দার্শনিক রয়েছেন তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা তোমরা আশা করি তোমার তোমরা আশা করি এটা তোমাদের তোমরা বুঝতে পেরেছ তবে এটি যদি তোমরা বইয়ের সাথে বই পড়ো তাহলে দেখবে যে আমি যে আলোচনাটা করেছি তার সাথে তোমরা মিল পাবে এবং তোমাদের জন্য বুঝতে সহজ হবে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই ভালো থাকবে আশা করি সুস্থ থাকবে সবাই এবং পড়াশোনায় মন দিবে করোনায় সবাই করোনাকালীন যে আতঙ্ক আতঙ্কের মধ্যে ভয় না পেয়ে সবাই সচেতন থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আজকের জন্য এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ